இயேசு பிறப்பின் முன் அறிவிப்பு ஆறாம் மாதத்தில் கபிரியல் என்னும் வான தூதரை கடவுள் கலிலேவில் உள்ள நாசிரேத்து என்னும் ஊரிலிருந்த ஒரு கண்ணியிடம் அனுப்பினார் அவர் தாவீது குடும்பத்தினராகிய யோசேப்பு என்னும் பெயருடைய ஒருவருக்கு மன ஒப்பந்தமானவர் அவர் பெயர் மரியா வான தூதர் மரியாவுக்கு தோன்றி அருள்மிக பெற்றவரை வாழ்க ஆண்டவர் உம்மோடு இருக்கிறார் என்றார் இவ்வார்த்தைகளை கேட்டு அவர் கலங்கி இந்த வாழ்த்து எத்தகையதோ என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் வான தூதர் அவரை பார்த்து மரியா அஞ்ச வேண்டாம் கடவுளின் அருளை கண்டடைந்துள்ளீர் இதோ கருவுற்ற ஒரு மகனை பெறுவேர் அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவேர் அவர் பெரியவராயிருப்பார் உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார் அவருடைய தந்தை தாவீதின் அரியணையை ஆண்டவராகிய கடவுள் அவருக்கு அளிப்பார் அவர் யாக்கோவின் குடும்பத்தின் மீதும் என்றென்றும் ஆட்சி செலுத்தி அவருடைய ஆட்சிக்கு முடிவே இராது என்றார் அதற்கு மரிய வான தூதரிடம் இது எப்படி நிகழும் நான் கண்ணியாயிற்றே என்றார் வான தூதர் அவரிடம் தூய ஆவி உம்மீது வரும் உன்னத கடவுளின் வல்லமை உம்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உம்மிடம் பிறக்கப் போகும் குழந்தை தூயது அக்குழந்தை இறைமகன் எனப்படும் உம் உறவினராகிய எலிசபெத்தும் தம் முதிர்ந்த வயதில் ஒரு க மகனை கருத்தடிக்கிறார் கருவுற இயலாதவர் என்று சொல்லப்பட்ட அவருக்கு இது ஆறாம் மாதம் ஏனெனில் கடவுளால் இயலாதது ஒன்றும் இல்லை என்றார் பின்னர் மரியா நான் ஆண்டவரின் அடிமை உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும் என்றார் அப்பொழுது வான தூதர் அவரை விட்டு அகன்றார் இயேசுவின் பிறப்பு அக்காலத்தில் அகஸ்து சீசர் தம் பேரரசு முழுவதும் மக்கள் தொகையை கணக்கெடுக்குமாறு கட்டளையை பிறப்பித்தார் அதன்படி சீரிய நாட்டில் குரேனேயு என்பவர் ஆளுநராய் இருந்தபோது முதன் முறையாக மக்கள் தொகை கணக்கிடப்பட்டது தம் பெயரை பதிவு செய்ய அனைவரும் அவரவர் ஊருக்கு சென்றனர் தாவீதின் வழிமரபினரான யோசேப்பும் தமக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியாவோடு பெயரை பதிவு செய்ய கலிலியாவில் உள்ள தாஸ்ரேத்து ஊரிலிருந்த ஊதாவில் உள்ள பெத்லகேம் என்ற தாவீதின் ஊருக்கு சென்றார் மரியா கருவுற்றிருந்தார் அவர்கள் அங்கு இருந்த போது மரியாவுக்கு பேறு காலம் வந்தது அவர் தம் தலைமகனை பெற்றெடுத்தார் விடுதியில் அவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை எனவே பிள்ளையை துணிகளில் பொதிந்து தீவன தொட்டியில் கிடத்தினார் இடையர்களும் வான தூதர்களும் அப்பொழுது அப்பகுதியில் உள்ள வயல்வெளியில் இடையர்கள் தங்கி இரவெல்லாம் தங்கள் கிடையை காவல் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று ஆண்டவருடைய தூதர் அவர்கள் முன் வந்து நின்ற போது ஆண்டவரின் மாட்சி அவர்களை சுற்றி ஒளிர்ந்தது மிகுந்த அச்சம் அவர்களை ஆட்கொண்டது வான தூதர் அவர்களிடம் அஞ்சாதீர்கள் இதோ எல்லா மக்களுக்கும் பெரும் நகிழ்ச்சியூட்டும் நச்செய்தி உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன் இன்று ஆண்டவராகிய மெசியா என்னும் மீட்பர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் குழந்தையை துணிகளில் சுற்றி தீவிர தொட்டியில் கிடந்திருப்பதை காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றார் உடனே விண்ணகர் தூதர் பேரணி அந்த தூதருடன் சேர்ந்து உன்னதத்தை கடவுளுக்கு மாற்றி உரித்தாகுக உலகில் அவருக்கு உகந்தோருக்கு அமைதி உண்டாகுக என்று கடவுளை புகழ்ந்தது வான தூதர் அவர்களை விட்டு விண்ணகம் சென்ற பிறகு இடையர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வாருங்கள் நாம் பெத்திலகேமுக்கு போய் ஆண்டவர் நமக்கு அறிவித்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு விரைந்து சென்றார்கள் மரியாவையும் யோசேப்பையும் தீவன தொட்டியில் கிடந்திருந்த குழந்தையையும் கண்டார்கள் பின்பு அந்த குழந்தையை பற்றி தங்களுக்கு சொல்லப்பட்ட செய்தியை தெரிவித்தார்கள் அதை கேட்ட யாவரும் இடையர்கள் தங்களுக்கு சொன்னவற்றை குறித்து வியப்படைந்தனர் ஆனால் மரியா இந்நிகழ்ச்சியெல்லாம் தம் உள்ளத்தில் இருத்தி சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார் இடையர்கள் தாங்கள் கேட்டவை கண்டவை அனைத்தையும் குறித்து கடவுளை போற்றி புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டே திரும்பிச் சென்றார்கள் அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டவாறு எல்லாம் நிகழ்ந்தது